Pessoal, tudo jóia? Leonel por aqui. Hoje um vidinho bem rapidinho, só uma dica ah, em relação aos microfones, né? Da linha aí GM300, M400, né? M200, Pro 5100, 3100 da Motorola. A gente tá fazendo manutenção e eu deparei aqui com ah, um defeito bem corriqueiro que acontece nesses microfones. Resolvi compartilhar com vocês é, o, o rádio apresenta um ronco de 60 Hz na transmissão tá? No áudio ele tem um ronco Parecido com aquele ronco de 60 Hz né? da, da rede elétrica Devido a isso aqui ó. Vocês vão notar aqui ó. Ele está solto Tá vendo? A cápsula de letreto, não sei se me vai pegar, ó. tá soltinho aqui pessoal, ó. quer dizer, a solda fria, hora ele dá contato, hora não dá contato no, na cápsula, então quando tá contato certinho, o áudio sai limpo, quando começa a ver mau contato, começa a dar aquele ronco, porque o eletreto ele é alimentado, né? Todo mundo sabe aí que uh, esse microfone, a cápsula de eletreta, ela precisa de um, um certo valor de tensão, aproximadamente aí 3, 4 volts, para poder gerar o áudio, né? Na hora que eu estiver falando. E quando essa alimentação ela fica intermitente, ela gera um ruído, parecido com um ronco. Tá? Aqui ainda é, é, é só dos originais, tá? devido ao tempo aí... A, escureceu a resina tá é, a gente vai refazer todos os pontos de solda inclusive vou fazer ponto de solda aqui nesses furos tá que é as ligações para o outro lado da placa a gente costuma fazer para dar um contato melhor vou mostrar para vocês depois como é que vai ficar para fazer essa solda aqui pessoal tem que tirar a cápsula soldar é, atrás da cápsula tá refazer essa solda aqui pessoal tá e depois montar a cápsula no lugar não adianta eu só refazer essa solda aqui que vocês vão ver que a solda aqui aparentemente tá boa só que ele tá bambinho tá solto porque a solda que, que quebrou é atrás da cápsula tá então vou ter que tirar essa cápsula refazer a solda e montar novamente. Eu vou aproveitar, vou fazer uma limpeza, ressoldar aqui os pontos principais, verificar a chave. Outro detalhe também que acontece muito nesses microfones é quebrar. Igual esse daqui quebrou, ó. Esse, esse ponto aqui de fixação da placa. Ele vai aqui, ó. Vocês vão notar lá que tá quebrado, ó. Tá? O porquê que acontece isso? O usuário apertou demais, né? E acabou forçando e quebrou. O microfone em algum momento caiu. Ele veio a cair e no impacto ele bateu justamente o botão aqui do PTT. E o botão acabou, a alavanca dele acabou forçando. Ó. Vocês vão notar lá que ele chega bem na reta, até passa. Tá vendo? Naquele ponto lá embaixo. Então acaba forçando e quebra. Isso daqui é normal. Tá, quebrar não tem problema esses três pontos aqui ainda mantenho a placa bem fixada tá outro detalhe também por que que acontece muito de quebrar a solda desse dessa cápsula porque ela tá vendo ela tá ancorada aqui nessa borracha que é onde que concentra a, a voz né o áudio na cápsula como ela tá travada no painel aqui do frontal do microfone 
e a placa ela acaba tendo uma certa movimentação, o esforço mecânico fica em cima da cápsula, pois a borracha fica grudada aqui na cápsula é ela que centraliza a placa. Então o esforço mecânico, quem, a, quem tem que suportar é a cápsula. E a hora que ocorre a, a quebra da solda, tá pessoal? Eu vou refazer aqui esses pontos de solda e eu já volto aqui já com a plaquinha aqui revisada. Tá aí a cápsula já refeita a solda. Vou mostrar para vocês. Ó. Já refiz a solda aqui no, nos terminais dela, tá vendo? É alimentada, positivo e negativo. Refiz a solda aqui também, deixa eu pegar aqui. Com a mão mesmo. Aqui. Tá aí, ó. Ah, Aqueles furinhos, né? Que fazem a ligação de um lado para o outro da placa. Todos os pontos aqui de solda refeitos. Limpa. Tá? Fiz a limpeza com álcool isopropílico. Limpei aqui a parte interna. Agora eu vou instalar novamente a cápsula. E a gente já volta com o teste aí do microfone. É pessoal, como eu havia comentado. A placa já no lugar. Né? Soldas todas aí refeitas. Esse daqui é o principal. Se esse quebrar, aí já não tem jeito. Por quê? Na hora que eu aperto o PTT, é aqui é uma alavanca, né? Então ela vai acionar o botão aqui. Se aqui tiver quebrado, a placa tende a escorregar para lá. E aí o botão não é pressionado, entendeu? Tá vendo lá? Ó? Olha lá o botão é pressionado. Ó. Normalmente como eu havia comentado, quebra esse, tá? Se você quiser colar, pode colar, tá? Não tem problema, porém, se houver uma queda muito forte, é né, um impacto aqui, a... apertando, né? Ou você pressionar com muita força, ele vai tornar a quebrar. Isso daí é normal, tá? Nessa linha de microfones, nesse modelo, tanto os originais como os paralelos também. Tem alguns modelos paralelos aí no mercado, né? E tanto um como o outro tem esse, essa peculiaridade aqui de, dessa peça, né? Ela se quebrar, mas não, não influencia em nada, tá pessoal? Funcionamento tranquilo, tá? Outra coisa que eu havia comentado, né? Por que, que a solda da cápsula sempre quebra, né? Pelo esforço mecânico, ó. Porque se a gente analisar, ó, ó a placa, ela tá fixada aqui, ó. Ela tá travada na borracha, ó. A borracha que tá segurando. Tá, ó. Aqui é os apoios, né? Ponto de apoio, ponto de apoio para esforço mecânico. Porém, quem mantém a placa no lugar é a borracha e esses cantinhos aqui. Na hora que monta a, a parte posterior do microfone, aí essa placa, ó, é, esse, essas duas partes aqui, elas vêm aqui. Elas, ficam, elas encostam aqui. Então aqui não se movimenta mais. Fica ancorado, né? E aí aqui também tem essa trava. Então a placa ela fica fixa no lugar. Tá, pessoal? Então, bem legal. Então tá aí. Eu vou prosseguir com a montagem. A gente faz um teste aí depois. Pra ver como é que ficou. Pessoal, não, antes de montar, eu não podia deixar em branco. É, esse fio aqui, ó. Né, ele, ele tem duas funções. Ele é um aterramento, tá? para proteger contra algum tipo de ruído, visto que esse peso aqui, essa peça de metal que serve como um peso, ela também serve como uma, uma blindagem parcial. Ela vai conectada aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela vai bem aqui, ó. Tá? E essa mola aqui vai encostada aqui. Por quê? Quando você aciona, configura o rádio para mostrar a função monitor, para ligar ali no painel a função monitor na hora que você conecta o microfone no suporte, aquele suporte metálico, ele vai dar contato dessa parte com essa parte, porque aqui são isolados. Se você medir continuidade, daqui para cá não passa. Tá? Daqui para cá, tá vendo? É isolado. Ó. Então quando você 
a, habilita o rádio para mostrar, para acionar a função monitor, né? O ledzinho amarelo ali, ele vai ligar toda vez que você colocar no suporte, tá? Esse suporte aqui, pessoal. Quando você colocar no suporte o microfone, ele fecha o contato aqui, tá? E aí ele vai mandar um sinal para o rádio, o rádio vai mostrar no painel que a função monitor habilitou. Você, a linha Motorola você configura isso, tá? Então é, é legal você fazer a ligação também aqui, tá? Ligado nesse ponto aqui, pessoal. Vou ligar aqui, vou dar sequência na montagem e a gente já retorna. Tá aí, tá soldado já? É só montar. Tá aí o microfone já conectado aqui no rádio. Aqui. Alô, 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 oi, 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 alô, teste, teste, alô, 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 alô. Joia, ficou bom. Já tá aí, pessoal. Uma dica rápida aí de manutenção de microfone, né? Acontece muito nessa linha aqui da Motorola. Fácil de resolver. Fazendo uma solda bem reforçada ali, o microfone vai durar muitos e muitos anos. Tá ok, pessoal? Então tá aí. Convido você a se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos nossos vídeos. Cliquei no joinha. Fortalece o nosso canal. Com certeza a gente fica muito contente. Agradeço muito aí a todos os amigos. Né? Com certeza é bem legal o pessoal comentando, né? Se inscrevendo, a gente fica muito contente, né? Então, ok, pessoal? Então, um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!